Good morning! Good morning, Sandy! Good morning! So, alam mo, sa kaka-attend ko ng mga trade fair, uh, maraming, ano, maraming nakikilala na yung mga uh, local na manufacturers, kagaya nitong, ano, nitong uh, Philippine Native Wines, gawa ng, ano, ng South Tropics. At ngayon, kasama natin yung owners, Si Mr. and Mrs. Taposo. Professor yeah. Omer. Oh, oh, and of course, our director, our director for API. Oh. Oh. Nako, eh, ang magandang story yata dito, Edely, is that both of them are professors, pero bakit ngayon nasa winemaking sila, di ba? Oh, yeah, oh, oh. Okay, kwento naman. Oh, the very beginning of our wine project, uh, nakapunta ako ng Amerika noong 2010. So, diabetic ako at saka kinakailangan ko yung injectables na insulin. insulin. At that time when I went to the US, wala akong insulin na dala kasi bawal eh, di ba? Ah, wala uh, ka rin mabili doon. Wala ka rin mabili doon kasi per prescription, prescription na yun ang doctor oh, and it's too oh, expensive. Oh, oh. So, nagka nagkataon na yung aking host family, sila ay na gumagawa ng wines mm -hmm. at na-offer nila sa akin na instead of injecting insulin, itry ko yung kanilang uh, ampalaya wine. For the whole year doon sa Amerika, na wala akong insulin. Mm -hmm. uh, ang tinitake ko lang ay dalawang shots, two oh. shots. Parang ganito? Yes, before bedtime. Mm -hmm. Yun lang. Wow. Pero nung umuwi kami dito, yun na nga, nag-try kami ng ampalaya. Then later, maraming bunga yung aming passion fruit. So yun na, nagtatrial and error kami. Actually, I was the one who requested for Dr. Val Chanco and uh, engineer Dr. Lito Rial. They're all Filipinos, mm -hmm. but they are They're known for chemists. winemaking. Oh, yeah. And known oh. for winemaking. Mm -hmm. So sila ang nagturo actually sa amin. Mm -hmm. uh, that was my Humphrey year doon sa Amerika and uh, we completed the course for six months. Inisip mo ba na when you took the seminar, eh gagawin mo talaga negosyo? Hindi. Actually, hindi. But because of uh, the so many fruits dito na available oh. sa Mindanao, uh, meron kami sariling orchard na malit lang pero maraming prutas na nandoon. So by uh, making it into wine, napataas nyo ba yung oh. profit? Imbis na po ibebenta niya siya sa Yes, of course, yes. Uh -oh. Then, it's not only our farm, but we uh, we encourage other other small-scale farmers na through extension. Kasi yung rambutan, it goes down up oh, to 5 oh. pesos per kilo. Oh my God! Uh, so, so, mas mabilis, uh, mabulok, no? Uh -huh. Magkano siya natatranslate ng tumayin? Kulala nagiging times 5 ba? Nagiging... Uh, ganun na. Oh. 5 to 10. Times, uh, times. 2 times uh, 10. Times, yeah. oh, oh. Paano po yun? Ang binibili nyo po ba ay yung mga from the farmers na hindi wala mga spray? Yes. Oh. Wala siyang spray kasi oh. organic talaga yung kanilang farm. Uh -huh. Because the, 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 the regional uh, uh, office of the Department of Agriculture advise us possible we produce uh, organic wine. Oh, wow. Ito so, sari-saring ano ito, flavor yun okay. ngayon? This one is mangosteen. May I try? Mangosteen. Wow. So, hindi siya... Ano siya naman na? That is white, mangosteen, red. Ay, is there such thing? So, may is there such thing? Ah, white? Red. Yes, ang white, we extract only the... Anong flesh niya. Whereas, yung red, yung sinasali na namin yung part. Kasi ano ang ano? Matamis. It's sweet. It's sweet wine. Pero sabi mo, ang turmeric ang pinakamataas ang ano? Ang taasin na yun. So even na sa wine, nakukuha niya yung medicinal benefit ng food. Yes, exactly. Kasi na-try na rin namin, pina- analyze namin sa Davao, then they found out na very good sila sa immune system. Ano ba ang magandang intake ng wine daily? Yeah. Uh, yes. Kasi after meals. Gano'ng kadami? Kalahatin. Oo, kalahatin ng ano, ng... Parang isang Gablento. coffee cup. Yun, half niya ano. <laughs> ang dami niyo ng flavors. 25 so far. 25 wow. variants yeah. na kami oh. ngayon. Uh -oh. May carrot wine, merong apalaya wine, merong turmeric wine, may guyabano okay. wine. So, paano po ba ginagawa yung, ano, yung hmm. wine? 
Uh, yung po bang prutas ay eh, merong stage na dapat ay eh, uh, gawing white? Yes, wala. Yan ang kinukuha ang hinog sa puno. Uh -huh. So, hindi rin yung overripe kasi uh, nakuntam na yun na nagkaroon na ng yung sugar doon na acid na yun uh -huh. siya. Uh -huh. Tapos pagka, pagka puha, limbawa, kinuha ngayong umaga, dapat po ba immediate i-process na o ipapakinabukasan pa? Pag harvest na yan, i-process talaga yan, hindi na abutin ng ipaluin din. Mm. Dahil mag-iba naman din yung level ng uh, uh, lasa ng wine oh. kung mag-mature siya. Oh, oh. Merong mga prutas na niluluto kagaya ng saging, kagaya ng Kalabas. 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 Yung miracle fruit na sinasabi oh, oh, nila. Oh, oh. Niluluto ko yan. Yung kape, yung kakao, Turmeric. yun. Turmeric, niluluto rin yun. Pero yung mga marang, durian, hindi rambutan, na. hindi na. Santol. Santol. Sarap eh, santol. Oh, oh. Magustin. Pa, paano nyo kinakrush yung ano? Yung prutas? Ah, blender. Oh, okay. Yung heavy duty na blender. Oh. Ganong maraming prutas po bang kailangan para makaproduce ng isang bote? Tag isang kilo ito, kung yun is yun. So pagkatapos po ng, ano, ng crushing, ano na yung susunod na, ano, na step? Ayan, meron tayo. Fermentation. Uh, Doon tayo sa... The magic uh, phase. Uh, uh, primary, yun ang muna, primary, primary process. Then, after almost two weeks, isisip na yan doon sa second, uh, secondary process. Mm. So, tanggalin yung mga... Yung, mga so, pump doon na oh, hindi rin may wasa na mayroong mayroong paring sediments doon na ano na, na halo pero mapilter na rin yan pag, pag ilagay na doon na. sa batling okay yun po sa ano sa, sa clarification paano nyo siya kinukuha kasi pag ilanon yung bote doon na yung sa fermentation ma'am makita natin doon sa loob Nagsisitil na yung oh, pan, tapos oh, oh, panayin siya. Oh, oh. Pag transfer na yun doon sa, sa glass, kasi yung una ko, plastic. Pero sabi ng uh, arbay sa akin ng uh, parinel, uh, huwag mong uh, isusubra sa eh, one year. Dahil yung plastic natin dito, ay eh, nagre-react oh. sa ano, alcohol. Oh. So, less than one year, ililipat ko yan doon sa bottle. Sa bottle. Na sa container. Ah, container. hindi. Sa demijan. Oh, oh. Demijan. So, doon, mag-clear na yun siya. Kasi isa-siphon man yung tubig doon. Ay, from plastic. Oh, hindi siya. Oh, oh, Bago siya, i-mabattle na dito. Hmm. Pag patong nyo dito, ready for sale na? Or no, ready, ready na yan, ma'am. Ah. Oh. Matured na yan siya. Oh, ano po ang ano, yung parang time na best for the wine? Is it after a year? Ah, uh, depende na rin yan sa taste ng tao. Yung sweet, eh, less than one year, ano, you know, uh, one year. Tapos ang storage po, after bottling, um, parang di ba sabi nila, it gets AG. better as you age uh -huh. it. Uh -huh. Does it also apply to our local wine? Ah, uh, yes ma'am. Okay, so I think tayo po mga Pilipino, meron po tayong bago na tutunan ngayon na tapos kung, kung na-encourage po kayo uminom ng wine, bakit po tayo bibili ng imported and meron naman po tayong mga local? Na, na alam sa... natin na yung mga producers eh, took pains na, na organic po ang mga prutas na pinipili. Okay, samahan niyo po kami ulit next week ha, for next week's episode of OA Ako. Okay.